挺能打，回去再收拾你。干什么？昨天晚上，有一个杀死我四名大日本帝国武士的中国女人逃跑。我刚刚接到情报说，这个中国女人就藏在你这里。是谁在胡说八道？是谁这么嫁祸于我？我这根本就没有藏什么中国女人。把这个中国女人给我乖乖叫出来，王军可以饶你不死。就是没有，杀了我也没有
说，到底有没有？没有。你把他藏在哪了？我没藏。好，等我把那女人搜出来，我把你俩一块送上绞刑架。走。好嘞。周山邦发现了昨天晚上那个中国女人的踪迹。周山邦。
你，你没事吧？不知道白洁收没收到我的信？快上车，我送你去医院。不，我不能去医院。你流了这么多血，不去医院会很危险。可是我真的不能去医院。你不要命了？我有很紧急的事情要办。那我可以开车送你去吗？这摩托车总比你走路快吧？也不知道你是真着急还是假着急，都到这一份上了，你还是不信任我？好吧，你送我去，快上车。去哪儿？桂园寺。都准备好了吗？准备好了，上车。十五支，杰克机枪三挺，七九步枪二十支，手雷十枪，子弹两万五千发。我先问你，你带弟兄们随后就到。是。好咱们该行动了。好，叫上他们走
想吞掉，晚了。别动！你，你到底是什么人？现在是在你面前还我本来面目的时候。我叫松本惠子，是大日本帝国的王牌间谍。我的代号是军刀。就是军刀。早就久仰我大名了，是吧？那支小分队，呸！带走。不知道我是应该叫你妹妹，还是白洁？狗叫的再好听，那也是狗叫。你这么说，不太友好吧？你们友好，你们的友好是屠刀，是大炮，是烈火硝烟。我了解你们中国人，忠于信仰，忠于组织。可你想过没有，信仰就算再崇高、再伟大，可如果连性命都没有，那还用信仰有什么用呢？其实我们俩是一样的，年轻、漂亮，好日子也可以说是刚刚开始。我们都还没有嫁人，这以后啊，还会为人妻、为人母，享受人间的天伦之乐。你现在什么都没有品尝，就这么匆匆的去了另外一个世界，这能不说是一个深深的遗憾吗？是很遗憾，我遗憾的是，没能亲眼看见你们是怎么被赶出中国大地的。话不投机，那我只好请你品尝品尝皇军三十六般酷刑的滋味。我没尝过，还真想试试。没人能从刑具上活着下来的，大不了竖着进来，横着出去。少行。给你五分钟的时间考虑，这可是你的最后五分钟，别再做黄粱美梦了。你们随便吧。这么年轻就结束了，怪可惜的。我们还真有一点是一致的，那一点，我们都会被后人牢牢记住。我为你惋惜，你放心吧。二十年后，又是一个崭新的百姓。如果那时你们还在我们的家园横行霸道、烧杀抢掠，我还要拿起刀枪杀鬼子。白洁，你就是块铁，我也会把你捏成粉末。前面不远就是观音阁了，一会儿到了观音阁，我跟六哥进去，与重庆来的特派员接头，其他人在外面担任警戒。注意，一定要保证这个特派员的安全。是是。派来的特派员会不会是这个女人呢？这个特派员是个女的。不管那么多，先救出来再说。六哥，带人有了。大海，跟我去救人。先走。
子小姐，我把所有的希望和信念，全部都寄托在你的枪法上了。你们的眼睛给老子盯好了，一有动静，冲出去！是机关长，我这里已经准备完毕。嗯，机关长，您认为小分队能来吗？我相信他们一定会来。把他带下来。这美丽的河山，和煦明媚的阳光，这么美丽的世界，只有人，在有生命的时候，才能欣赏它。没错，我华夏大地，河山秀美，万里锦绣，所以，总有狼子贼人对他垂涎三尺。建造王道乐土。是大东亚圣战的最终目标。太阳底下还能听到比这更荒谬、更无耻的谎言吗？等什么时候，屠杀和抢掠成了王道乐土，地狱就可以改名叫天堂了。姑娘，我不想和你做无谓的口舌之争。说得好，你践踏我河山。屠杀我同胞、蹂躏我姐妹的仇敌，还要做什么口舌之争？我们唯一要做的是，以刀对刀，以枪对枪。我再给你最后一次机会，只要你交代出小分队的下落，我就地誓保命
我的回答只有两个字：休想！机枪准备是哪个部分的？来这里干什么？我们是特务队的。这位是山田芳子队长。山田芳子队长，久仰久仰。你见过我吗？没见过，但你的大名如雷贯耳。我奉命来给你们送点东西，你马上派人组织卸车。好，我马上组织人卸车。你们把车开进去。
攻势所用，我要用最好的情场招待你们。谢谢。你们也下来吧，咱们去他的办公室喝口茶。去。请坐，王子小姐，我这就给您烧水沏茶去。非常感谢。仓库里的情况咱们看不到，这不行。可咱们怎么摸进仓库里看呢？走，你在这儿守着那鬼子，我和龙杰出去侦查一下。走，小心。是呢。我听康裕最高司令阁下私下里说，从德国运来的一批什么大规模杀伤性武器，就放在你这里。朋友，你的责任不小啊。这万一有什么闪失？方子队长，不必替我们担心。不瞒您说，我们的仓库是空的。空的。空仓库，这有什么意思啊？还浪费我的时间让我检查？谁说不是呢？可是上面下达了命令，不但不让我们车岗车少，反而要增岗加少，摆出戒备森严的样子。走，东西卸完了。他们回来了，我们也该走了。
，再见。再见。十一号基地守备队队长。什么？他们是假的？追上去，消灭他们！
小姐，您真是花木兰在世，梁红玉第二。你不怕吗？哼，在我们国家的土地上，向我炫耀武力，怎么？我该怕吗？难道你的生命就不宝贵吗？当然宝贵，只不过我们中国人有比生命更宝贵的东西，那就是面对外敌，绝不低头。你的嘴皮子倒是挺厉害，我只是说了实话。我听我的夫君说，你也是一位刀枪剑戟无所不能、棍棒钩绳无所不矜的一位武林超一流高手。言过其实了。咱俩切磋切磋，不知白浪小姐意下如何？我小姐使不得。怕了，不敢切磋也没关系。那你就得像拜见女皇一样。三叩九拜的来求我，这样的话，我可能会大发慈悲。向你三叩九拜，松本惠子，见过太阳打西边出来吗？啊？只要你不怕丢人现眼，奉陪到底。你现在后悔，还来得及。希望你是个例外。我以一个帝国军人和天皇的名誉起誓。哟，天皇都搬出来了。
局三胜啊！松门会村，中国功夫博大精深，渊源流长，堪称你们所谓武士道精神的鼻祖，在中国的土地上舞刀弄枪，称王称霸。千万别在祖师爷面前丢人现眼。
辆车，是车出去的六哥。他们跑跑了，你们为什么不阻击？哎呦，我们那是相当阻击了。你看看我这一地的兄弟，哎，就是，就在我们大功即将告成的时候，突然从我们身后杀出了一个红衣蒙面人，对我们一顿手榴弹，一顿子弹呐，还把我们都打乱套了。他们趁乱就逃跑了。红衣蒙面人？对，红衣蒙面人。看清长相了吗？哎呦。都打乱套了，没看清楚啊！马上回西安古镇，快，走。
无论发生什么情况，我们就是全部战死，也绝不能让增援的鬼子进入码头，明白吗？进入伏击地点。这几个哨兵全部抹掉。
这里就是轮船的心脏，安放定时炸弹，快！什么的，还是我敬你。干了，干了。好酒啊！过来，过来，过来。哎呀。沙白公主号遭了袭击，伊丽莎白公主号遭了袭击，增援，第一增援。
快速反応中だですこの方は松下大将ここに何してきた司令部の命令によると我が隊九州大学医学部武漢101事件所の公用を担当する今日は松田大将は周りの実況を盗撮するに来たすいません九州大学医学部101事件所の公用は特務隊に引き継かれた帰りください何担当は司令部特務隊こんな命令を受け取れません俺も命令を受けたばかりだ司令部特務隊長山田よしこさんはすぐに着く中に行ってみようダメ絶対にダメバカ申し訳ございません軍令ですからお願いします三步一岗，五步一哨，如临大敌。今天怎么连一个日本兵的影子也看不见？莫非鬼子唱空城计？哼！华想当诸葛亮，我们还不想当司马懿呢。如果真是空城，莫不如来一个将计就计，顺手对照。对。如果敌人一直没有动静，咱们就闯进去，看个究竟。前面就是幺零幺了，大家提高警惕，随时准备战斗生意人，给这个事业所送点急货。送什么货呢？你瞎呀！你说什么呢？给日本鬼子收尸用的东西。哼！哼
。夫君，您这是怎么了？不知道为什么，今天我的胸口就像是堵了一团乱草，总是定不下神来。您不是经常说，回将之道在于心定，心定则神定，则不自乱阵脚。有小分队这个心腹大患，谈何心定神定啊？我不理解，您为什么如此悲观？高安教授正在我们的双保险下安然无恙。如果我是您的话，今夜要做的唯一一件事就是睡个好觉。实验所怎么了？不想干涉你的权利。如果我没有猜错，你现在最想做的，就是对我进行责问。如果山田芳子和他的部下继续按照原定方案在这里守候的话，那今夜就已经是那只脚分队的末日了。惠子，你要记住，高丸教授绝对不允许重犯一。我要的是万无一失。惠子。别说是失去侯亮和他的警察队，哪怕就是大日本皇军士兵的性命，那也是值得的。
先生。
的鬼